Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是 Mina， 一名生活在美国加州的地产经纪和注册会计师。上一期的房财税视频呢，我们简单的介绍了一下房地产投资的回报率，以及现金和贷款分别购买投资房的优势和劣势。这一期呢，让我们来聊一下房产投资的风险以及一些相关的注意事项。那么对于大部分人来说、啊，哈，这个房地产投资属于一种 passive income。什么是 passive income 呢？也就是税后收入。通俗点来说、啊，哈，就是睡着觉赚钱，躺着赚钱，不需要投资人每日为之奔波劳动。那么买了就放在那儿，坐等收钱呢就好。既然呢，房地产投资付出的是投资人的现金流，那么投资人呢，当然最关心的是其回报率以及相对应的风险。那么在探讨风险之前呢，让我们先来简单说一下，在投资中风险和回报这两者的关系。简单点来说呢，潜在的投资回报越高，风险通常也越高；潜在的投资回报越低，风险呢相对也越低。这个道理呢，相信大家不难理解哈。大部分的投资人呢，都是想规避风险的，因为人类啊本身就是一个会自觉规避风险的物种。那么当然呢，也有少数因为高额潜在的回报率的吸引力，会更加倾向于风险高、回报大的投资项目。在地产领域中呢，投资人们会觉得投资房地产是一件非常稳妥并且安全的事情。毕竟啊，我们是花了真金白银买了实实在在的房子。看得见、摸得到、查得清历史背景，大大的提高了投资人们的 level of comfort。那么话虽如此啊，以下的一些可能会潜在的风险，各个投资人呢在入行之前也一定要了解一下哦。好，首先第一个风险呢就是市场的风险，无论在何地何处，涉及到何领域，一般呢市场都是存在风险的。所有的市场起伏与经济、利率、通货膨胀或者是其他连带趋势都有关系。那么作为投资人来说呢，是无法消除这个市场冲击的。但是呢，他们可以根据市场的情况以及预测，通过一个多元化的投资组合和策略来对冲这个市场繁荣或者是萧条的风险，合理的规避甚至是利用这个风险。上一期视频呢，我也有简单的介绍一点儿，这个呀也是鸡蛋不放在同一个篮子里的道理。第二个呢，就是资产类型上的风险，在各项资产类别中呢，每一项投资都会均摊一些风险。那么在房地产投资中呢，无论是经济好坏。公寓类型的房产哈、啊、是总有市场需求的，因为人都需要一个地方住嘛。因此呢，多户型的房地产也被认为是最低风险的。刚才呢提到过，这个风险和回报率是一个相反相对的关系，因此啊，公寓投资通常会产生较低的回报率。商业办公大楼呢，对于消费者的需求敏感度啊不如购物中心或者是酒店类。因为购物中心或酒店类呢，会因为季节性而变动，以及对商务和旅游业的依赖而变动。疫情期间呢，看那些萧条的购物中心以及酒店就是最好的例子。所以呢，这些比取公寓或者是办公室风险呢要大的很多。好，第三个风险呢就是特定的财产风险，风险越大，收益越大。今天这个视频呢，我已经反反复复提了很多次。房地产投资中呢，很多因素都会影响这个风险指数。比如说，施工会增加一个房产项目的风险，因为啊，它限制了施工期间房产换取租金或者是获得利益的能力。比如说呢，从头开始开发一个项目时，投资者承担的风险往往不只是建筑上的风险，还有其他的风险，比如说呃，项目所属的政治管辖地不配合啊，或者是不批准啊，或者是土壤环境风险、预算超支等等这一系列的。当然呢，若是一个项目成功的开发，因为经历并克服掉的这些种种风险，那么它的回报率呢也是非常非常大的。好，第四个呢就是信用风险，房地产收入流越稳定，投资者呢就越愿意支付，因为这一种投资行为呢就更像是那些可以预测收入流的，比如说是债券或者是一些理财产品。但是在房产投资中呢，尤其是在出租房产中，无论是民用出租还是商业出租，都会有潜在的信用风险。即使是信誉最良好的租户，也有可能申报破产的那一天哦。好，第五个就是意外风险，投资房地产呢，会因为一些意外因素而无法生成利益，或者是要额外投钱进去，比如说房屋的意外损害。不停的维修，甚至是房屋吃了官司等等，这个呢就需要在购买时做好妥善的调查
，请经验丰富的调查人员以及经纪人协助。另外呢，购买好房屋保险以及 warranty 等等，可以合理的应对这一系列风险。下一个风险呢，就是流动资金风险。投资人呢，在购买之前需要考虑好市场的深度，以及如何退出投资，是否容易退出投资等等。这个时候呢，就可以参考所有投资项目地处的位置，以及投资项目的市场参与人数等等。这一系列呢，就可以帮助你综合判断出该项目是否是难以退出。毕竟啊，你不想被一个不赚钱的项目套牢锁紧，退不出来，拿不回本金不说，还要不停的、不停的搭钱在里面。这儿呢，显然不是一个非常明智的选择。第七个风险呢，就是重置风险，英文呢叫做 replacement cost。那么市场的供应和需求直接决定一个市场可接受的租金范围。出租房理论上来说呢，每年都会有一个适当的涨幅，但随着新的物业越来越多，市场供应越来越多。旧屋相比新屋来说呢，可能会无法提高更高的租金，甚至都无法维持入住率。比如说，在同一个小区临近的方位，一套一九七二年的多公寓出租房产，本有着稳定的入住率，以及每年合理的租金上调去应对市场需求。可是周边若是盖了一栋新的二零二零年的多公寓住宅楼，那么可能前者一九七二年的就无法继续提高租金，或者是维持它本有的入住率。从而呢，无法维持它的收益，所以在投资之前呢，要计算这个重置风险。在投资这类房产前呢，市场调查除了调查该处人口流量、商业学区等地域信息之外，还要了解租金的上涨历史，以及周边会不会出现可能潜在的新建的竞争者等等。好，第八个呢，就是杠杆风险。合理运用贷款杠杆来提高投资回报率固然是好的，但是投资的债务越多呢，风险也就越大。投资者既然要求更多的回报，而杠杆呢又能帮助投资者们达到这一目的，那么如果投资项目顺利，杠杆可以使项目快速发展，并且可以增加收益。但是如果项目投资回报率不够呢？如果项目不顺利呢？如果预算不正确，这个回报率呢可以甚至不足以支撑利息，杠杆呢就会使投资者们亏损更快速。所以呢，运用杠杆要适当，回报呢应该以房地产资金回报为主，且不要过度的使用杠杆，以免得不偿失哦。好了，接下来呢，让我们再来聊一下房产投资中一些可以用来保护出租房房主利益的注意事项。首先第一点呢，就是不要在你得不到任何数据和资料的市场买房。你必须自己也做好充分的调查准备工作，而不是单纯的听你的介绍人夸夸其谈，保持极度乐观。买家呢是有 buyer due diligence， 也就是买家的责任义务，去了解自己正在做的事情以及潜在的项目风险。那么，若是你尝试获得资料，但是还是未能了解详细，请不要着急下手投资，观察一段时间，或者是放弃该项目再寻其他。第二点。无论你啊是贷款还是现金买房，都请留下足够的现金储备，以来应对一些意外的不可预见的开销。这些开销呢，可能包括房屋的损害维修、市场的变动、入住率不稳定以及潜在的官司纠纷等等。第三个呢，就是尽量不要从非银行的机构贷款。非银行机构贷款呢，常见的有 hard money loan。那么这个呢，虽然能更加迅速的给你一个看起来不错的交易，很快的拿钱哈、啊，可是利率呢，往往会更加的高额，无形中呢增加了成本不说，而且在发生市场变动的时候，他们的应对方法可能会不尽人意。第四呢，就是要密切的关注市场，当你的市场出现供应过剩的问题时，就应该及时的准备好把房产卖出。当房子不停地让你赔钱的时候，就应该及时的止损。这些呢，可以避免你朝里面投更多的钱。若是房子的升值空间也是有限的话，这个时候不退出更待何时呢？下一个呢，就是合伙投资时做好退出的计划。合伙人之间呢，一定要明确的写出合同，并且包含一个可以退出的协定。即使关系再铁，目标再明确，未来再明朗，还是要 prepare for the worst。那么没有什么事情呢是不会变的，所以呢，合伙人之间一定要有一个退出计划。若是彼此觉得合作良好，计划到期时再续约即可，反之亦然。这样呢，也是对彼此一个最好的保护。第六呢，就是要了解你的租客，选择靠谱的经纪人。这个呢，其实不需要我多做赘述，想必大家呢都了解吧。
，了解你的租户，选择一个靠谱的经纪人，都是对你本身资产以及利益的一个最大的保护。好了，那么以上呢就是今天要分享的视频。如果你喜欢这个视频呢，就请动动手指头给我点个赞。另外呢，订阅我的频道，并打开屏幕右下角的小铃铛推送哦。我是妮娜，感谢你收看我的视频，就让我们下一期视频再见吧，拜拜。